Hoy quería hablar de este libro, Historia de las imágenes, de David Hockney y Martin Gayford. David Hockney, como pone la contracubierta del libro, dice Es uno de los artistas contemporáneos mejor conocidos por el público y más aclamados por la crítica. Ha creado sus obras en prácticamente todos los soportes posibles, pintura, dibujo, escenografía, fotografía y grabados, y ha ampliado las fronteras de todos ellos. Es autor del conocimiento secreto, del que hablaremos. Eso por un lado es un artista y luego por el otro lado... También está escrito por Martin Gayford, es crítico de arte de The, The Spectator y autor de las reconocidas obras sobre Van Gogh, Constable, Miguel Ángel y ha colaborado anteriormente con Hockney en David Hockney, El gran mensaje, conversaciones con Martin Gayford. Este libro, que se divide en 18 capítulos, está escrito a dos voces o escrito a, a cuatro manos por estos dos autores. Martin Gayford introduce sus conocimientos sobre crítica e historia del arte y David Hockney introduce su sabiduría que tiene que ver con el contacto con la materia debido a pues, esta multiplataforma que él utiliza en, en su obra. La tesis que recorre estas páginas de este texto es que la cámara oscura aparecería 100 años antes de lo que realmente se refleja en los libros de texto de historia del arte. Esto significaría que, que pintores como Caravaggio y que influirían tanto en, la, en escuelas pues, a lo largo de, de toda Europa, por ejemplo aquí en España, el caraballismo, el tenebrismo, fue tan influyente. Esto significaría que Caraballo, entre otros, estaría utilizando una cámara oscura que le haría representar las figuras de una manera tan brillante. Esta tesis es demasiado fuerte, nos harían ver a los pintores, los primitivos flamencos, por ejemplo, como Rubens, como unos tramposos, unos ilusionistas, unos magos. No estarían mostrando una habilidad para pintar, sino una habilidad para copiar. Si realmente esto es cierto, si la tesis de David Hockney se cumple, se cumplía en 2001 cuando hizo este documental, o se cumple ahora más desarrollado en este texto de 2018 para nosotros, pero 2016 cuando se editó, nos puede hacer reflexionar sobre cómo se relacionaban con las imágenes estos artistas. ¿Se estarían relacionando con las imágenes de una manera similar a la que nos relacionamos nosotros con ellas a través de la fotografía, a través del cine? Bueno, esa es un poco su tesis y es a lo que se dedican en este texto. Es cierto que a lo largo de este libro hay ciertos atenuantes de esta tesis tan fuerte como que algunos pintores sí que la utilizarían y otros, al ver representado ese candelabro, por ejemplo, el del matrimonio Arnolfini de Van Eyck, simplemente ya copiarían ese candelabro que Van Eyck habría visto a través de una cámara lúcida, según David Hockney y Martin Gayford, y no necesitarían ellos una cámara lúcida. Esta tesis que sostiene limaría un poco la dureza de, de su tesis principal. Al tratarse de una historia de las imágenes, tiene de interesante que pone en relación a pintores con videoartistas como Bill Viola o fotógrafos como Cartier-Bresson o cineastas. Los pone en relación en virtud de esta técnica, de esta herramienta que tiene que ver con la cámara, tanto cámara oscura, cámara lúcida, con, como con cámara fotográfica, cámara cinematográfica. Es una historia de las imágenes diferente, es una historia del arte diferente, donde la palabra arte no tiene tanta resonancia como la palabra imagen. No obstante, y a pesar de que la llaman historia, no es realmente una historia, es un conjunto de anécdotas. Hablan de dos o tres películas, hablan de cinco o seis pintores. Realmente no están trazando una historia, sino una especie de historia de técnicas, de encuadres, pero a nivel muy laxo, muy facilón, muy escolar. Martin Gayford tiene una formación como crítico de arte importante. La verdad es que no he leído ninguno de sus libros, así que me lo estoy imaginando. <risa> Sin embargo, él va introduciendo en este texto de 18 capítulos, en cada capítulo, a distintos artistas, a distintos pintores, pero son los 3, 4, 5 canónicos. Yo he echado en falta bastante más heterogeneidad, bastante diversidad, porque realmente esta historia ya me la han contado. David Hockney no pierde la ocasión pues para ser un abuelo cascarrabias y estar diciendo constantemente Antes todo se hacía bien, ahora, bueno, todo es una copia de lo que ya se estaba haciendo y la verdad es que la fotografía es peor que los cuadros y el cine pues es como la fotografía que realmente es peor que los cuadros. Y esa actitud que al principio no la tiene, al principio introduce sus tesis, aunque bueno, realmente las introduce mejor Martin Gayford, es un poco desgastante. Sobre todo para que lo está leyendo porque dice, joder, ya está otra vez el David Hockney siendo un abuelo. En su defensa de decir que está obsesionado por meter esta cuña, 
Y es que la fotografía, por mucho que nos parezca, nunca representa la realidad, sino que siempre es parcial, desde una cámara de videovigilancia de un garaje hasta una cámara grabando el cine, imaginemos el neorrealismo italiano, siempre implica una decisión, una decisión que no está dejada al destino, no está dejada a la naturaleza, sino que es una decisión tomada por un agente, y ese agente no es neutro. Ahora bien, su insistencia a lo largo de todos los últimos capítulos en este particular se hace realmente tediosa. Es un libro de bellas imágenes, es un libro interesante de leer, que se lee nada, yo me lo he leído realmente nada a pesar de ser un tocho, porque es que tiene como 300 y pico imágenes, y mmm, recomiendo su lectura, recomiendo mejor para ver estas tesis, que se tarda mucho menos, el documental. Es un libro que tiene frases interesantes, que tienen aut autores, aunque yo me he quejado un poco, autores muy bien escogidos, autores que supusieron una importancia radical en el mundo del arte, y que han influido a fotógrafos, han influido a camarógrafos, Hockney hace una cosa interesante, a pesar de ser este abuelo cascarrabes del, los que, del que hablaba, que es hablar desde la materia. Él como artista está hablando de cosas que ha palpado, que ha tocado, él ha hecho fotografía, aunque luego la fotografía de la fotografía se ha quejado mucho. Sin embargo, esa, ese intento de tocar todos los soportes, de ver cuáles son las posibilidades expresivas, técnicas, qué limitaciones tienen, es una actitud vital o una actitud artística que a mí me parece interesantísima. Interesantísima porque te pone en contacto con la realidad, porque ves el arte desde una manera diferente, no ves qué te está transmitiendo estéticamente, muchas veces se dice que el arte tiene que expresar emociones, bueno, pues aquí Hockney muestra que el arte, aparte de transmitir emociones, que yo estoy en desacuerdo con eso, puede transmitirlas o puede no, o puede ser una emoción de aburrimiento supremo, y eso también es una emoción, o puede ser absolutamente neutro. Bueno, no me quiero desviar. Lo que quiero decir es que el arte también es pura materia, es una pincelada, es un pigmento, es una solución de óleo impregnada en un lienzo, o en una tabla, o en una placa de, de plata, o en un negativo. Y ese ir a la materia, ese ir a lo más prosaico del arte, que es algo en lo que mucha gente no nos fijamos, es algo de lo que dar gracias o de estar agradecidos a este abuelo cascarrabias. ¿Cuál será el futuro de las imágenes? Esto se plantean ellos al final del texto. No podemos predecirla. El ordenador es el último soporte en el que se muestran las imágenes. Ordenador, tablet, teléfonos móviles, todos sabemos, ¿no? Pero esta imagen, ¿qué buscará? ¿Una mayor sofisticación? ¿Una mayor fidelidad a la realidad? ¿Una mayor definición? ¿Es eso hacia lo que va a tender? ¿O va a tender hacia una abstracción? ¿Hacia intentar parecerse lo menos posible a la realidad para tener algo que decirnos, para intentar incomodarnos? apelar a nuestro cerebro, a nuestras emociones más básicas? ¿Quién sabe, no? Esto es un poco lo que se plantean al final y lo que, tras haber leído el texto, tras haber leído este libraco enorme de un abuelo cascarrabias y un crítico de arte súper canónico, os quiero transmitir también a vosotros.